ரெண்டு காரியம் ஒன்னு பர்சன் ஆஃப் ஜீசஸ் இன்னொன்னு பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜீசஸ் ஒன்று இயேசு என்ற நபரை குறித்தும் கிறிஸ்தேசினாலே இருக்கக்கூடிய பிரமாணம் கிறிஸ்தேசுவின் ஜீவனை அளிக்கிற பிரமாணம் திஸ் புக் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஏராளமான பிரமாணங்களை குறித்து இங்கே போதிக்கிறது அவர் உங்களுக்காக யாவையும் ஏற்கனவே உலகம் உண்டாறதுக்கு முன்பாகவே உன்னதத்திலே என் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதித்து விட்டார் அந்த நோக்கத்தை நீங்க அறிந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சு அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சித்தம் இதுதான் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்களா நான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை விதைய விதைச்சிருக்கலாம் தண்ணிய ஊத்தி இருக்கலாம் விளைய செய்தது கர்த்தர் விளைஞ்சு வந்தது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒருவர் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கலாம் ஆனா கொடுத்து அனுப்பினது கர்த்தர் சுகம் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனா சுகம் அல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கைங்க சுகத்தை கொடுத்தவர் தான் உங்க வாழ்க்கை உங்களுக்கு செல்வம் வந்திருக்கலாம் வேலை வந்திருக்கலாம் உங்க குடும்பம் உயர்ந்திருக்கலாம் நீங்க ஐஸ்வர்யம் உள்ளவங்களா மாறி இருக்கலாம் ஆனா உங்களை வாழ வைக்கிறது ஐஸ்வர்யம் இல்ல அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்த கர்த்தரை நினைங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு குடும்பங்கள் கட்டப்பட்ட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கணவன் இருக்கலாம் அந்த நல்ல கணவனு கொடுத்தது கர்த்தர் நல்ல வீட்டை கொடுத்தது கர்த்தர் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தது கர்த்தர் உனக்கு சுகத்தை கொடுத்தது கர்த்தர் உன்னை இந்த நாள் வரைக்கும் உன்னை கண்ணின் மணி போல காத்தது என் கர்த்தர் நான் சொல்றேங்க உறவு உறவுக்காரங்க எல்லாம் தூரமா நிக்க வேண்டிய நிலைகள் வரும் பணம் வச்சிருந்தாலும் பணம் உன்னை வாழ வைக்காது பணம் எல்லாத்தையும் பெற்று கொடுத்துறாரு பணம் எல்லாத்தையும் பெற்று கொடுத்திருந்தா எல்லாருமே சாகாம இருந்திருப்பாங்க சுகம் என்பது கர்த்தரால வருது சமாதானம் என்பது கர்த்தரால வருது விசுவாசம் என்பது கர்த்தரால வருது சாந்தம் என்பது கர்த்தரால வருது தயவ் என்பது அவரால் வருது நற்குணம் அவரால் வருது இதெல்லாம் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது அதனால்தான் இது ஒரு ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்லுது இத வந்து கண்டு கத்தர் கொண்டு வந்து உங்க மேல் சுமத்திட்டாருன்னு சொல்லுது சாபத்தை நீங்கள் ஆக்கிட்டாருன்னு சொல்லுது ஆனா இப்படி நல்ல செய்தியை சொல்லும் போது சில பேர் இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கிறது இல்லை அதுக்கு வேறொரு வார்த்தையை எடுப்பாங்க அந்த வார்த்தையை எடுத்து இந்த வார்த்தை படி நம்ம சுகமா வாழ்வது கத்தருடைய சித்தம் இல்லை செழிப்பா இருக்கிறது என்னுடைய சித்தம் இல்லைன்னு சொல்லி பைபிள் இருந்து வசனத்தை தங்கள் பாரம்பரியத்தினால அவர்கள் யூஸ்லெஸ் ஆக்குறாங்க ரெண்டாவது காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தேவடைய வசனம் பயனுள்ளதா இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லுங்க வசனத்தை எடுத்து குடும்பத்தை பிரிக்க கூடாது வசனத்தை எடுத்து உங்க அழகை கெடுக்க கூடாது வசனத்தை எடுத்து சுறுசுறுப்பு கைய சோம்பேறி ஆக்கக்கூடாது வசனத்தை கொடுத்து முடங்கி படுக்கக்கூடிய விதத்தில் வாழக்கூடாது வசனத்தை கொடுத்து ஒரு வேலையும் செய்யாம அழுக்கு பிடிச்ச வீட்டில் வாழ வைக்க கூடாது அது எப்படி பாச அப்படி கூட ஒரு வசனம் இருக்கா தாயின் வயிற்றில் பிறந்து இந்த பூமியில் வந்தபோது நிர்வாணியாய் வந்தேன் நிர்வாணியாய் போகிறேன் அதனால அவங்க எதையுமே பண்ண மாட்டாங்க வீடு சுக்க மாட்டாங்க ஓட்டர் அடிக்க மாட்டாங்க பெருக்க மாட்டாங்க உங்க மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் உங்க சுத்தி இருக்கிற இடமும் இருக்கும் உங்க மைண்ட்ல ஃபுல்லா ஜங்க் இருந்தா வீடு ஃபுல்லா ஜங்க் இருக்கும் மனசுல குப்பை இருந்தா வீடு ஃபுல்லா குப்பை இருக்கும் உங்க மனசுல நீங்க சீரழிஞ்சு மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்க சட்டையும் சீரழிஞ்சு இருக்கும் உள்ள விரை வெறுப்பும் கோபமும் கசப்பும் இருந்ததுன்னா உங்க முகமும் அதே மாதிரி ஆயிடும் நேரம் கூட பார்த்து சிரிக்க கூட முடியாது சிரிப்பு இலவசமானது ஆனா ஒரு ஆளை பார்த்து சிரிக்க கூட வராது எப்படி இருக்கேன் அப்படி வரும் சிரிப்பு வராது உள்ளே இருக்கக்கூடிய போக்கு உள்ளே நீங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்க மன்னிச்சிருங்க பக்கலாலுப்பா சிரிச்சு சொல்லுங்க இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பொல்லாதது மன்னிக்காத இருதே அது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் நன்மையே பெற முடியாது கஷ்டம் அது வந்து உள்ள ஒரு இருக்கத்தை கொடுத்துரும் ஒரு கசப்பு ஒரு வெறுப்பை கொடுத்துரும் அதனால தான் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா மன்னித்தது போல இன்னொருடைய தப்பிதங்களை மன்னியுங்கள் எல்லாரும் எப்பவுமே கரெக்டாக இருக்கிறது இல்லை 
உள்ளே இருக்க பிரகாரம் நம்ம வாழ முடியல பூரணத்தை நோக்கி போகிறோம் சில நேரம் தப்பு வருது சில நேரம் தப்பு பண்ணுறோம் பாரு ரெண்டு ஆமையன் சொல்கிறாங்க பண்ணுறோம் அப்போ கத்தர் மன்னிச்சார்ல அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் சில நேரத்தில் தப்பு பண்ணுறாங்க அவங்களை மன்னிச்சிடுவோம் மனைவியை மன்னிப்போம் புருஷனை மன்னிப்போம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் கோயிலில் வந்து வார்த்தையை கேட்ட பிறகு வசனத்தை வச்சு பிரோஜனமாக வாழும் பக்கத்தில் பசு சொல்லுங்க பிரோஜனமாக வாழும் நல்லா சொல்லுங்க அப்போ படிக்கிற பிள்ளைங்க வார்த்தையை படித்து உங்கள் படிப்பு நல்லா படித்து நீங்கள் பிரோஜனமாக இருக்கணும் குடும்பத்தை நல்லா நடத்தணும் கணவன் மனைவி உறவு நல்லா இருக்கணும் நல்ல பெற்றோர்களாக வாழணும் அப்படிலாம் நிறந்திங்கன்னா அந்த வசனத்தை வச்சு பிரோஜனமாக நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டும் பிரோஜனம் இல்லாத விதத்தில் எடுத்து அதுக்கேற்ற வசனத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு அது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை பயனற்றதாக ஆக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏசு நான் சொன்னார் நான் எடுத்து காட்டினேன் இப்படியும் அநேக காரியங்களை பல காரியத்தில் இந்த பாரம்பரியத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்களேன்னு சொன்னார் ஸோ நம்ம ஒரு காரியத்தை ஃபைனலாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் ப்ரோக்ரஸ் இருக்கணும் படிப்பு குடும்பத்தில் எல்லா விதத்திலையும் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கணும் ப்ரோஜனம் இருக்கணும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ப்ரோஜனம் இருக்கணும் மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் ஒம்பதுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் பார்த்தோம் நம்ம வந்து இருக்கிறத பேசக்கூடாது என்ன வேணுமோ அதை பற்றி பேசணும்னு நம்ம பார்த்தோம் சரி இப்போ வந்து அடுத்த எப்படி வசனத்தை ப்ரோஜனம்லாம் மாற்றுறாங்கன்றத ஏசுநாத சொல்கிறாரு மார்க்கின் சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் நான்கு மூன்று கேளுங்கள் விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் எல்லாம் சொல்லுங்க கேளுங்கள் இங்கிலீஷில் பாருங்க அட்டென்ஷன் அட்டென்ஷன் பிளீஸ் அப்படின்றான் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் அட்டென்ஷன் பிளீஸ் ஏ என்னமோ சொல்றாங்க அந்த மாதிரி எஸ் நான் சொல்றாரு எல்லாம் அப்படியே உட்காந்துன்னு என்னமோ அவன் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சொல்றாரு அட்டென்ஷன் கவனிங்கன்றார் அப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரை சொல்கிறார் என்ன அப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாருன்னா வசனம் நான் போதிச்சாலும் சில பேருக்கு வசனம் பிரோஜனப்பட மாட்டுது அதனால் என் மேலே நீங்கள் தப்பு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு ஒரு ஓமையை சொல்கிறார் விதைக்கிறோம் ஒரு வசனத்தை விதைக்கிறோம் அது சில விதைகள் வழி அருகே விழுகிறது வழி அருகே விழுகிற விதை என்னவென்று அவர் சொல்லும்போது அவரே சொல்லி அந்த காமெண்ட்ரி முதல்ல ஓமையை சொல்கிறாரு அவரே விவரிக்கிறார் அவரை மாதிரி பெஸ்ட் டீச்சர் யாருமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஒரு சின்ன குழந்தை கூட புரியும் அதுதான் டீச்சிங் போதனை என்பது போதிச்சா குழந்தை கூட புரியணும் போதிக்கும் போது அவருக்கும் புரியல கேட்குறவங்களுக்கும் புரியல ஆழம் ஆழமாக ஆழம் ஆழமாக ஆழம் ஆழமாக போயிட்டோம்னா என்னங்க போச்சு ஒன்று ரொம்ப ஆழமான சத்தியம் அப்பா பாப்பா பாப்பா ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டார் பாவம் அப்போ ஏதோ உளறி இருக்காருன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப எளிமையானவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி அவர் சொல்றாரு விதை எடுத்தார் கையில் தூக்கி அப்படி போட்டார் வழியில் போட்டார் கொஞ்ச நேரத்தில் பறவைகள் வந்து எடுத்து சாப்பிடுது உடனே அதை பற்றி வளர்க்குறார் ஏன் இது என்ன இதோடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லும்போது சிலருடைய இருதயம் பார்த்தீங்கன்னா வசனத்தை கேட்டு அவங்களுக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேன் உணர்வே கிடையாது மற்ற பதிமூணாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் அப்படி எழுங்க இது ரெண்டு பேரும் ஒரே காரியத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேரும் பேசுகிறத எழுதியிருக்கிறத கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி படிக்கும் போது இங்கே சில காரியங்கள் விடுபட்டது அங்கே சில காரியம் நமக்கு விளங்குது அதனால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சீசரிடத்தில் சொல்கிறார் பர்லோக பதினொன்று பர்லோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது ஓ மை காட் பதினொன்று பர்லோக ராஜ்யத்தினுடைய ரகசியங்கள் கிங்டம் of god and he is the king of this kingdom <laughs> and this king says something about that how this kingdom operate yes raja in the rajya eppadi seyalpadukirad endrai sollumbodu avaru solrar give attention gavaningal na or mystery naan or ragasyatha sollugiren appadina ragasya na nare perku theriyada or kaaryam இன்றைக்கு உங்களுக்கு இந்த ரகசியம் உலக ஜனங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிவன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஆகிவிட்டது 
இன்ன காரணம்னா சொல்லப்பட்டிருக்குது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரகசியம் அதை எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்குது நம்ம சரியா கவனிக்க மாட்டோம் அவர் சொல்றாரு இந்த உலகத்துக்கு இல்லாத ஒரு காரியம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அருமையான இன்னைக்கு சபையில நிறைய பேருக்கு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில சுகம் அந்த கடன் தொல்லை மாறணும் பிரச்சனை நீங்கணும் இப்படிதான் சபைக்கு வராங்க கவனிங்க அற்புதங்கள் வேற ஆசிர்வாதம் என்பது வேற அற்புதம் என்பது நீங்க ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னேடி தேவன் நீங்க விசுவாசிக்காத போது கூட உங்கள் வாழ்க்கையில இயற்கை சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே அந்த பிரமாணங்களுக்கு எதிராக உங்களுக்கு அற்புதங்கள் நடந்திருக்கிறது ஏன்னா பிரச்சனைக்கு அப்புறம் வர்றது அற்புதம் ஆனா ஆசிர்வாதம் என்பது பிரின்சிபல் தேவனுடைய பிரமாணத்தின் கீழாக உட்பட்டிருக்கிறது நீங்க இப்போ இன்னும் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையில வரணும் நீங்க அப்படியே தங்கிடக்கூடாது ஒவ்வொரு தடவையும் கடந்துல வரும்போது பணமே இல்லை ஜோம் பண்ணும் கத்தர் வந்து அந்த அதிசயமா அந்த பணம் வந்து உங்க வாழ்க்கையை தேவையை சந்திச்சிருக்கலாம் நீங்க உடனே அதுல நீங்க வந்து தங்கிடக்கூடாது பா என்ன மாதிரி ஆண்டவர் அப்படி தங்கிடக்கூடாது வெறுக்கணும் ஆண்டவர் இப்படி நான் வாழ விரும்பல கடனே வாங்காம பிறருக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கு என் ஆசிர்வாதமா வைங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க கடை வாங்கி கடனை அடைக்கிறது இல்லைங்க வியாதி வந்து சுகம் பெறுறது அல்ல வியாதியே இல்லாம சுகமா வாழ விரும்புங்க நீங்க வளர முடியும் உயர முடியும் மேல வர முடியும் அதுக்கான மிஸ்ட்ரி அதுக்கான ரகசியத்தை சொல்றாரு சில பேர் இந்த உலகத்திலே அவர்களுக்கு இந்த ரகசியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாத உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அருளப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு புரியல வசனம் எடுத்து சொல்றோம் பொதுவா நின்று சொல்றோம் ஆனா நான் சொல்றேன் நான் நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் சில பேருக்கு புரியல அதனால நான் பேசுறது அவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படல those who do not understand the word of god yarallam devudey vaarthai purindu kollamal irukkarallo enna da pesnalo andha vasano avangalukku prayojana padad idu first category rendavathu vidai karpaarayana edathil poi velundichu adu enna nu pathina or melotamana shallow christian modhalavathu group purindu kollaadavanga adanal vasano avangalukku prayojana padamaat புரிந்து கொள்ள சொல்லும் போது ரெவலேஷன் இல்லை வெளிப்பாடே கிடையாது எந்த வெளிப்பாடும் கிடையாது பைபிளை மனப்பணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு அவர் காயங்களால் சுகமானேன் கத்தரின் மெய்ப்பெறாக இருக்கிறார் நான் தாட்சி அடையன் பிரசங்கையர் போதிக்கும் போது அவருக்கு முன்னாடி வசதி எடுத்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் சில பேர் அப்படியே கையில் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படி பார்க்குறேன் பைபிளை மனப்பாடம் பண்ணுறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை சண்டே ஸ்கூல்ல போகும்போது பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய வசனம் மனப்பானம் பண்ண வைக்கிறேன் நல்லது தான் ஆனா அதனால பிரயோஜனப்பட மாட்டீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது மனப்பானம் பண்றது நல்லது தான் ஆனா புரியணும் 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 தழும்புகளால் குணமானன்னு சொல்லும் போது அதை படிச்சு மனப்பானம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை சரீரத்துல வியாதி வரும்போது உணர்ந்து கொள்ளணும் சாத்தானே எழுதி இருக்குது எனக்கு நல்லா புரியுது நம்ப முடியாத சூழ்நிலை ஆபிரஹாம் தேவனை விசுவாசிச்சு சரிதம் செத்து போய் இருந்தா கூட அவர் சொன்னா நடக்கன்னா நானும் முழு நிச்சயமா நம்புறேன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர்னு அவன் துதிச்சு சுகத்தை பெற்றுக்கிட்டான் சரிதமே நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குடும்பத்தில் இன்னைக்கு நீங்க வாழ்க்கையில கடன் தொல்லை இருக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் இருள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் உங்க பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது வழிகள்லாம் காக்கும்படி தூதர் அப்ப நம்ம வந்து இந்த வழின்னு சொல்லும்போது இந்த வேஸ் இந்த உலகத்திலே நாம் போய்க் கொண்டிருக்கிற இந்த பாதை இந்த உலகத்தில் அன்பில்லாத ஜனங்கள் இந்த உலகத்திலே வியாதி நிறைந்த இந்த உலகத்திலே இந்த பாதை நாம் போகிறமே எத்தனை ஜனங்கள் நம்மை கெடுக்கும்படி இருக்கிறாங்க வேலையில உயரக்கூடாது உனக்கு விரோதமா உங்ககிட்ட நேரா பார்த்து பேசுறவன் உனக்கு பின்னாடி உன்னை எப்படி கெடுக்கலாம்னு பார்க்கறான் அவங்க ஒரு மெத்தட வச்சிருக்காங்க அவங்க யார்கிட்ட எப்படி காக்கா பிடிச்சி எப்படி பேசி உன்னை ஒன்னு இல்லாம ஆக்கி அவங்க எப்படியாவது முன்ன வரணும்னு பாக்குறாங்க அவர் சொல்ல நீ கவலைப்படாத அவன் அந்த பாதையை வச்சிருக்கான் உனக்கு நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நான் ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த பாதையில நீ போ கண்டிப்பா அவனுக்கு முன்னேடி அவன் கண்ணு காண காது கேட்க நான் உன் ஆசிர்வச்சு மேல கொண்டு வருவேன் கொஞ்ச நாள் ஆகும் பதினாலு பேசுற அடுத்த எப்படி பாச நீங்க சொன்னீங்க ஒண்ணுமே வரலையே கொஞ்ச நாள் ஆகும் விதை போட்டவனே மேல வந்துடாது 
அது வித போய் அது உள்ள போய் முளைச்சி மேலே மேலே வரணும் அடுத்த வித பார்த்தீங்கன்னா ஷாலோ கிறிஸ்டியன் கற்பாரையன் இடம் வசந்த கேட்டு ஒன்று ஒரே சந்தோஷம் லே லூயா ஸ்தோத்ராண்டவர் என்னுவாங்க ஒரே குதுகலும் கொண்டாட்டம் தான் ஜம்ப் பண்ணுறதும் குதிக்கிறதும் சில கிறிஸ்தவர்கள் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் வருங்கள் ஒரே அழுதுட்டு இருக்குதுங்க விசுவாசி சரி பா எல்லாம் வாங்கப்பா கொஞ்சம் நாள் சபைக்கு எங்க சபைக்கு வாங்க கொஞ்சம் லைட் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் மாதிரி வந்து கொடுங்க நீங்கள் எல்லாம் பாட்டு பாடினா எங்கள் சபை விசுவாசிங்க பாவம் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்குதுங்க அதனால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்துட்டு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் மூன்று நாள் நாலாவது நாள் அழுகை கண்ணீர் கூக்குரல் அவங்க வரணும் நம்மள நம்ம ஆட வைக்கிறது ஒருத்தர் வரணும் அப்புறம் எல்லாம் புஷன் போயிடும் அந்த மூணு நாள் கூட்டத்தை பார்த்து சொல்லுவாங்க நான் நல்லா இருந்தது பா பாட்டு பாடி நல்லா இருந்தது யா ஐயோ ஐயோ என்ன இல்லை அப்புறம் எப்படிங்க இப்போ எப்படிங்க இருக்கீங்க இப்போ ஒன்றும் சரியில்லைங்க யா ரொம்ப கஷ்டம் தாங்க மொழி என்ன பண்ணுறது உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி தான் ஆண்டவர் வச்சுட்டாரு அதனால் எங்களுக்கு மூணு நாள் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு இந்த உலகத்தானுக்கெல்லாம் ரிசார்ட் இருக்குது அவன் அவன் போகிறான் எங்களுக்கு எங்கள் பாஸ்டர் ரிசார்ட்டு கோயிலே வச்சிட்டாரு அதனால் இந்த மூணு நாள் லீவ் கஷ்டமெல்லாம் மறந்து நாங்கள் கோயிலில் அப்படியே ஆடி 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 வா நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் சந்தோஷம் அப்புறம் அவங்களால சந்தோஷமாக இருக்க முடியல என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஊன முடியல வசனம் உள்ள வேறு ஊன்ற மாட்டு காரணம் என்னன்னு சொல்லுது ஸ்டோனி ஹார்ட் இருதயம் ரொம்ப கல்லான இருதயம் நீங்க பைபிள் படிச்சு பாருங்க ஆம்பிளிஃபை பைபிள் சேம் கைண்ட் ஆஃப் சீடன் போட்டு வழி அருகே விழுந்த விதையும் அதே தான் கற்பாறையில் விழுந்த விதையும் அதே விதை தான் அங்க இருக்கிற விதைய குருவி சாப்பிட்டு போயிடுச்சு ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வசனம் உள்ள போல போட்ட உடனே இமீடியட்லி எல்லாம் சொல்லுங்க உடனே வசனத்தை கேட்ட உடனே எல்லாம் சொல்லுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தங்கவே தங்காது ஏன்னா அவங்க இங்க இல்லை தே கம் டு சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் சண்டே கோயில் போயிடணும் அன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துடணும் அப்படியே போயிடும் டைம் அப்புறம் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரே ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு அப்பா வந்து முடிஞ்சாச்சு அவ்வளோ அது ஒன்றும் போறியாது எதுவும் பண்ணாது அதனால் அவங்களுக்கு வசனத்துக்கு எந்த தொடர்பு கிடையாது வயசு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் சொல்லுவாங்க கரெக்டாக வந்து வரையா கோயிலுக்கு கரெக்டாக இருப்பார் யா அவர் இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது அடுத்த குரூப்பு ஸ்டோனி ஹார்ட் அத்துடைய பிள்ளைங்கள் இறுதியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் கத்திர பிள்ளைகள் ரிப்பெண்டன்ஸ் வேணும் ஏ மேன் அடுத்த ஒரு செகண்ட் குரூப் வந்து ஷேலோ மூணாவது வந்து நாட் ஃபோக்கஸ்ட் லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அடுத்த குரூப் முதல் குரூப்பு தே டூ நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ட் ஆஃப் கா ரெண்டாவது வந்து ஷேலோ கிறிஸ்டியன் மூணாவது பீப்புள் டிஸ்ட்ராக்டட் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து வித நல்ல நிலம்தான் அது முளைச்சி வருது ஆனால் சுற்றி நிறைய பிரச்சனை ஏராள பிரச்சனையா பிரச்சனை அது எப்படி தான் இந்த மாதிரி வருது வார்த்தை வருது இந்த அதுக்குன்னு ஒரு தனி துணி அது ஒரு சவுண்டு அது அழுத்தி சொல்லுவாங்க ஏராள பிரச்சனை போராட்டம் கஷ்டம் அதனால தான் வசனம் பிரயோஜனம் படும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவங்க வசனத்தை பார்க்கறதுல வேதம் சொல்ல என் மகனே என் வார்த்தையிலே கவனி உன் செவியை எங்க கண்ணு முன்னாடி வசனத்தை கண்ணு முன்னாடி நிறுத்து அவங்க எதை நிறுத்துறாங்கன்னா அவங்க புருஷனே நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க கடந்துள்ளே நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க பிள்ளைகளே நிறுத்தி வைக்கிறாங்க 
எப்போ பார்த்தாலும் அதையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஐயோ என்ன அவன் தெரியலையே என்ன அவன் தெரியல பேசு வயது வசனம் சொல்லுது நீ அதை பார்த்துட்டு இருக்க சில பேருக்கு பாவத்தை குறித்த அதே உலக இன்பங்கள் சிற்றின்பங்கள் சில பேர் வேற விதமா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க கோபம் வெறுப்பு கசப்பு அதனால அப்படியே பைபிள் படிக்கிறது இல்லை ஜோம் பண்றது இல்லை ஆதியில இருந்து அன்பு கிடையாது யாரோ ஒருவரால் இப்ப இவங்க ஜோம் பண்றது நிறுத்திட்டாங்க அவர் என்ன ஏசு கிறிஸ்தா அவரு உங்களுக்காக மறித்தாரா அவர் உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தனாரா அவர்கிட்ட குறுக்க கோபத்தினால நீ எதுக்கு ஜபத்தை நிறுத்திட்ட நீ எதுக்கு வேத படிக்கிறது விட்டுட்டீங்க ஏன் கத்திர மேல அன்பை நிறுத்திட்டீங்க அவர் போயிட்டு ஒரு பரலோகத்துக்கு நீ தான் வெளியில நிக்க வேண்டியதாயிடும் யாரோ ஒருவருக்காக நீங்கள் ஏன் மாறணும் யாரோ ஒருவர் மேல இருக்க கோபத்தினால கசப்புனால யாதில் இருக்கிற அன்பை நீங்க ஏன் இழக்கணும் கத்தர் உங்களை அழைச்ச தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறனால நீங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் விசுவாசம் உங்கள் திசை திருப்ப பார்க்கறான் அதனால தான் இந்த காரியம் வளர்ந்து வர மாட்டு அப்ப மூணு குரூப் மூன்று பேர் மூன்று விதமான ஜனங்க அவங்களுக்கு வசனம் பிரயோஜனப்படல அடுத்த மூணு குரூப் முப்பது அறுபது நூறு அதெல்லாம் சொல்லுங்க எப்படி மூணு மூணா பிரிச்சுட்ட முதல்ல ரெண்டு பேர் வசனம் பிரயோஜனப்படுறது இன்னத்திற்கு பிரயோஜனப்படல பிரயோஜனப்படுறன்னு சும்மா சொல்லாம அந்த மூணா பிரிக்கிறார் பிரயோஜனப்படாத குரூப்ப மூணா பிரிக்கிறார் எப்படி இவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படலன்னு சொல்லும்போது மூணு விதமா பிரிச்சு முதல் குரூப் புரியாத குரூப் ரெண்டாவது குரூப் ஷாலோ கிறிஸ்டியன் மேலோட்டமான கிறிஸ்தவங்க அடுத்த குரூப் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறைய அப்படியே செதறி போகுது அவங்களால தொடர்ந்து தெய்வனை பார்க்க முடியல அதனால இந்த மூணு பேருமே நல்ல விதை தான் பிரயோஜனப்படல அடுத்தது முப்பது அறுபது நூறு எல்லாம் சொல்லுங்க திரும்ப சொல்லுங்க அப்போ இப்படி சொல்லலாம் நெவர் செட்டில் ஃபார் லெஸ் தன் பெஸ்ட் சும்மா என்ன இருக்குதோ அதுலயே நின்றுடாம பெஸ்ட்டுக்கு வரும் முப்பது சதவீதம் வந்தாலுமே நல்லது தான் நல்ல நிலத்தில் விழுந்திருக்குது குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்குது ஓரளவுக்கு நீங்கள் குடும்பம் இப்போ நல்லா இருக்குன்னா போதும் ஆண்டு வரை நின்றுடாத அறுபதுக்கு வரணும் அப்புறம் நூறுக்கு வரணும் இப்படி நீங்கள் படிப்படியாக ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும் சொல்லுங்க படிப்படியாக முன்னேறணும் அப்போ நம்ம முழு பலன் தேவனுடைய வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய முழுமையான பலன் அடையணும் தான் நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் முழு பலன் அடையணும்னு விரும்புறீங்களா அப்ப நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கமிட்மெண்ட் டோட்டலி கமிட்டட் யுவர் சார் தேவனுக்கு நீங்கள் முற்றிலுமாய் உங்களை நீங்கள் விட்டுக் கொடுங்கள் அர்ப்பணியுங்கள் கமிட்டட் ஆருங்க அவர் உங்களை அழைச்ச தேவன் உண்மை உள்ளவர் நீங்க எதை செய்யும்படி தேவனாலை தெரிந்து கொள்ளப்பட்டீர்களோ அந்த காரியத்தில் பி கமிட்டட் ரொம்ப முக்கியமாக பாரு சில பேருடைய வாழ்க்கையில் அவங்களால அந்த காரியத்தில் அவங்களால நிலைச்சு நிற்க முடியல ஓரளவுக்கு அவங்க ஆசிர்வாதமாக இருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன காரியத்திலலாம் அவங்க விட்டு கொடுக்க முடியல மன்னிக்கப்படாத ஒரு இறுதியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முழுமையான ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வராது என்ன இருந்தாலும் நம்ம மன்னிச்சிடும் பக்கலாம் சொல்லுங்க மன்னிச்சிடும் நல்ல சந்தோஷமாக சொல்லும் வீட்டில் யாருக்காவது சண்டை போட்டிங்கன்னா பக்கத்து வீட்டில் சண்டையா இல்லை விசுவாசிகள் மத்தியில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தா நீங்கள் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி வெறுப்பையும் கசப்பையும் தூக்கி போட்டுட்டு இங்கிருந்து போங்க எல்லாரும் காது விழுந்தது இல்லை நைஸ் அப்படியே தலை குஞ்சிட கூடாது பக்கலால பார்த்து முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க மன்னிச்சு விட்டுருங்க உங்களுக்கு தெரியாத அவர் என்ன செய்தார் அவர் செய்ததையே நீங்க நினைக்கிறீங்களே ஏசுநாத செய்தது தெரியுமா நான் கேட்கிறேன் அவர் செய்தாரு உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் செய்தாரு உங்களுக்கு ஐயா அவர் செய்ததை ஏயா யோசிக்கிறீங்க இவர் செய்ததை யோசிங்க அவர் உங்களுக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்தார் அது தெரியுமா அவரை நேசிங்க அவர் உங்கள் மேல் அன்பு வச்சாரே உங்களுக்கு தெரியுமா உள்ளங்கையில் வரைஞ்சாரே உன் ஜனங்கள்லாம் உன்னை தள்ளி தூரமாக்கும் பொழுது அவர் உன்னை மார்போடே அனைத்தை நீ என் மகன் என் மகள் என்று எனக்கு உரியவன் என்று சொல்லி உன்னை சொந்தமாக்கி கொண்டு வெக்கப்பட்ட இடத்துல உனக்கும் ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்து உன் குடும்பத்தையும் உன் பிள்ளைகளையும் உன் சரீரத்தையும் பலப்படுத்தி உன்னை ஆசிர்வச்சாரே சொல்லுங்க நான் மன்னிச்சுடுவேன் சொல்லுங்க நல்லா 
we need to believe beyond our reason adutha varam na kaada par விசுவாசிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய மனதளவு இருக்கக்கூடிய ரீசன் பண்ணி உட்கார்றத விட அதுக்கு மேல தெய்வனை விசுவாசிக்க தெரியணும் எல்லாத்தையும் போட்டு ரீசன் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அலசிட்டு இருக்க கூடாது இன்னைக்கு உங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் என்னென்னமோ காரியத்தை போட்டு தேவையில்லாதான் போட்டு அலசிட்டு இருக்க கூடாது நிறைய காரியத்தை போட்டு அலசினா ரொம்ப பிரச்சனைங்க அலசாதீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பகுதி ஏசுநாதர் வந்து பிரசங்கம் பண்றதுக்கு போட்டு கேட்டார அவங்க கொடுத்தான் நைட்டு ஃபுல்லா வேலை செய்திருக்கான் வலையை கழுவிட்டான் வலைகளை கழுவியிருக்கான் இவர் திரும்ப போடுன்றார் இது ரொம்ப கஷ்டங்க இது எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்திரம்லாம் சாப்பாடு சாத்திரம் அதெல்லாம் கழுவி அடுக்கி வச்ச பிறகு ஒரு விருந்துகார வந்தாலுமே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இப்பதான் கழுவி எல்லாம் எடுத்து வச்சேன் நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்க வீட்டுல எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒரு மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க துணியெல்லாம் துவச்சி எட்டு வந்து அடிக்கி வச்சுட்டு அவன் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டானா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு ஏன்னா அறி அறி அறிவு இருக்கடா உனக்கு இப்பதான் ஒழுங்கா மடிச்சு வச்சேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பீட்டருக்கு எப்படி இருந்திருக்கணும் வலையெல்லாம் கழுவி அடிக்கி வச்சிருக்காரு இப்ப ஒன்னு ரெண்டுன்னு இவர் திரும்ப கொண்டு போய் வலையை போடுன்ற வலைகளை போடுனாரு இப்ப எல்லாம் சொன்னாதான் விளங்குது பாருங்க நமக்கு நல்ல முன்னேறணும் சிறந்து வாழணும் எல்லாம் சொல்லுவோம் நன்றாக வாழ்வேன் என் ஆத்மா வாழ்கிறது போல சத்தமா சொல்லுங்க எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி எனக்காக அநேக பாடுகளையும்